నమస్కారం గత వారం రోజులుగా పృథుటూరులోని ప్రజలందరూ కూడా లాక్డౌన్ సందర్భంగా పాల కోసం ఇబ్బంది పడిన విషయం మనందరికీ తెలుసు కానీ నిన్నటి రోజున పృథుటూరుకి సంబంధించిన రాజకీయ పక్షాలు అధికారులు అందరూ కూడా ఒక కమిటీగా కూర్చొని పాలకు హాస్పిటల్కు ఇసులుబాటు కల్పించిన దానిపైన వారి అందరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నిత్యావసర వస్తువు అయిన పాలను ఈ వైద్యం మీద శ్రద్ధ పెట్టినందుకు వారికి కూడా మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ప్రజలందరికి కూడా ఒకటి మనవి చేయదలుచుకున్నాను మనం ఎక్కడ కూడా పృథుటూరులో సమదూరాన్ని కానీ క్రమశిక్షణతో మెదగలం లేదు దీనికి తోడుగా మళ్ళా రైళ్లు నడుస్తున్నాయి వ్యాపార సముదాయాలు కూడా తెలుసుకోబట్టున్నారు ఒకటి మీరు గమనించండి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనము టీవీలో చూస్తున్నాం కరోనా తగ్గిపోయింది అన్న ప్రాంతాలలో ప్రజాజీవనం కొనసాగినప్పుడు తిరిగి మళ్ళా వ్యాధి ఎక్కువగా పరిపడుతూ ఉంది ఇటువంటి తరుణంలో నేను ప్రజలకు సూచించేది ఒక్కటే లాక్డౌన్ అయిపోతుంది సడలిస్తున్నారని మనం భావిస్తున్నాం తప్పు ఒక్కసారి మనం ఈ జబ్బున బారిన పడితే మన ఒకరితో పోతుంది మన కుటుంబంలో అందరికీ వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంది అలాగే మన బంధువులతో కలిస్తే బంధువులకు కూడా వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంది దయవుంచి నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా ప్రజలందరినీ కూడా ఈ వ్యాధి అంటు వ్యాధి జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మనం చాలా ఇబ్బందులకు గురి అవుతాము దయవుంచి మీ అందరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నేను భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను నేను ఉదయం చూస్తే బల్లు పెట్టారు మార్కెట్లో కూరగాయల బల్లు ఏమండి నిదానంగా ఒక్కొక్కరు వచ్చి తీసుకోండి బండి వస్తే బండి పోదు కదా బల్ల మీద పడి కూరగాయలను అక్కడ కూడా అయిపోతాయేమో అనే తాపత్రయంతో మీరు చేస్తున్నారా కానీ జబ్బు వస్తుందని ఎవరు ఆలోచన చేయడం లేదు దయవుంచి మీ అందరికీ మనవి చేసేది ఒకటే పది నిమిషాలు ఆలస్యమైనా కూడా క్యూలైన్లు పాటించండి మీ ఆరోగ్యాలను కాపాడండి కుటుంబాన్ని కాపాడండి దేశాన్ని కాపాడండి నమస్కారం